So sekarang nak tunjuk example lah Biasanya soalan Untuk for your test Dia akan Usually lah Dia akan suruh you kira 5454 or weight average So jom kita buat example eh I tunjuk you cara nak buat Macam mana So biasanya dia kata Ni dalam chapter 4 ni Part B question 4 dan juga Objective question lah so, dia kata, Sphere's Distribution Company sells a single product for 20 ringgit per unit. The following data are available for the month of July 2016. Okay, so, dia bagilah date semua-semua ni. So, now you sorry, compute cost of goods sold assuming the use of the weighted average costing method. So, dia suruh you guna weighted average kan? So, bila you su dia suruh you guna weighted average, you pun first kali yang you kena buat Yelah Sama ada you all buat kotak Seperti mah 151 dulu Or you always terus Dia jawab soalan So since dia nak Cost of goods sold So of course dia hanya akan relate dengan You all punya purchases This one okay So you all boleh buat Untuk A Cost of Good so weighted weighted average method okay so opening kita kena ada opening inventory purchases purchases to six July July six and July twenty five. So this is going to be your unit and RM. Okay. So opening stop you, beginning stop you ada 500. And then you purchase 350, July 25, 400. So with RM of 14,000, eh, 14 ringgit 50 cent, 11 ringgit and 10 ringgit so you it's all total up kan so total 5,000 3,8,5,0 and 5,800 so, but total. So, you can do 1, 2, 5, 0. And 14,650. So, baru lah you boleh average kan cost dia. Average cost. Equal to. Fourteen six five zero. Last week, one two five zero. And divide. Okay, divide. One two five zero. But it's actually weighted again. So you can dapat eleven ringgit seventy two cent per unit. So, number of units sold equal to 550 plus 200 plus 300. So, one zero five zero So mana kita dapat lima tim puluh Ni ha Ambil yang sales ni Tim puluh dua ratus and tiga ratus Nombor of unit suit so, Sekarang kita kan dah tahu dah uh, Weighted average method dia Kiranya harga untuk satu unit Untuk COJS kita 
1172 So sekarang kita nak tahu Berapa jumlah yang kita jual So kita tambah je lah Semua yang sales tu So you akan dapat 1050 So COGS Tambah je lah Darab Ini darab 1050 Times with 11 ringgit and 72 cent So you will get RM 12,306 Ni lah Jawapan untuk A So next Kita akan buat Untuk B pula Compute the dollar amount of ending inventory Using the 5-4 costing method Okay So kita nak tahu Ending so, Since dia first in first out So yang ni lah yang akan keluar dulu Kan So kita buat je formula dia Ending inventory untuk 5-4 So ending inventory Equal to opening Plus purchase Tolak unit sold So you akan dapat lah ending inventory you So opening you 500 right Okay so 500 Ini purchase tambah semua purchase ni 370 dengan 400 So Tambah Tolak dengan Unit sold Yang sale ni ha. Iaitu 1050 lah Kita kira tadi Tolak So you akan dapat 200 Tarakkan dengan RM14.50 Datang mana RM14.50? This one Sebab dia kan first in first out So maksudnya yang tinggal Yang di inventory you Mesti yang akhir So ambil je lah Ini cost untuk RM14.50 So you akan dapat RM2,900 Ini akan dapat untuk B So now kita akan buat untuk C Compute gross profit Using the LIFO costing method Okay So LIFO costing method Gross Profit LIFO So kalau gross profit Yang you all can tahu Ialah Sales lah Sales tolakkan dengan Cost of goods sold Baru you akan dapat Gross profit So sales you Ambil lah yang Satu kosong Satu kosong lima kosong Darabkan dengan RM20 Sales you Sebab kita kira kan Yang untuk sales Kita ada 1050 This one number of unit suit ni 1050 Darabkan dengan RM20 Sebab Ni lah Dia jual RM20 So this is your sales Tolak dengan cost of goods sold You kena kira Cost of goods sold untuk LIFO So kalau untuk LIFO ni you kena buat one by one lah. So first kali cost of goods sold dia kita jual 500, 550. So 550 ni consist of last in first out. So this one consist of 350 dan juga 200 unit untuk RM10. So you buat lah. 13 Julai 13 350 Darabkan dengan RM11 Satu unit Dan satu lagi RM200 Darabkan dengan RM10 Satu unit So you akan dapat 3850 And RM2000 Lepas tu CSU RM19 Lain pula You jual Sebanyak RM200 So ada ya RM10 tu kan 
So, 10 Julai 10 200 times with 10 ringgit So, you akan dapat 2000 So, next Ah, 29 Julai Sales you 300 So, last Walaupun ada baki lagi Dekat Sini, tapi Since they last in, first out So, you akan ambil yang RM14.50 ni So July 29 300 Times kan dengan RM14.50 So you will get RM4.350 So total up You akan dapat RM12.200 Okay So this is your COGS So bolehlah masuk terus Dalam formula Kiranya ia akan tolak dengan 12200 So equal 1050 Darapkan dengan 20 so you will get 21000 21000 minus with 12200 8800 Hmm. Macam ni lah Jawab untuk bahagian C So next D Compute the amount of tax safe If Sophia Distribution Company Uses the LIFO method Rather than FIFO method Assume a 25% tax rate Ok so sekarang kita pun kena Compute COGS untuk FIFO EOGS to five four. Sama, kita kambi lima ratus lima puluh lima ratus first in first out so lima ratus kita kambi yang sepuluh ringgit. 50 lagi kita akan ambil yang 11 So July 13 500 Times with 10 50 times with 11 So you will get 5,550 okay. So next Sale 200 200 First in first out Okay so kita akan ambil yang 11 lah July 19 200 times 11 So we get 2200 So next You ada 29 300 So baki you Masih Ada lagi kan You ada baki lagi 100 lagi So 29 100 kita akan guna yang 11 And then 200 lagi Kita akan ambil yang 14 ringgit 50 sen So you akan dapat 1000 And 2900 So total you punya COGS Will be 11650 So dia kata suruh compare So you can tolak lah LIFO COGS LIFO Minus 54 So Double ribu dua ratus. This one minus eleven six five zero. So you akan dapat five hundred and fifty. So tax yang tax saving. Five hundred and fifty. You times kan dengan twenty five percent. So you akan dapat. 137 50 sen Macam tu lah Finish So now kita akan tengok kepada uh, Long term pula Long term asset 